Hi, hi, Raf Squad! I am back with a new video for you guys. More than two weeks na kayo naghahantay at nagre-request para dito. And finally, magagawa na natin siya kasi kahapon, dumating na yung mga products na in-order ko from Vice Cosmetics. Ang tagal din ha, 11 days din ako naghantay para sa mga to. Pero guys, good news! Kung gusto nyo agad-agad as in yung wala ng patumpik-tumpik pa na makakuha ng mga products from Vice Cosmetics, I heard available na sila sa mga physical stalls sa iba't ibang mga malls. Meron sila sa Toynoma, meron din daw sa SM Cubao at saka sa SM Mall of Asia. But anyway, let's move on to the point of the video. Mag-review na tayo nitong mga products from Vice Cosmetics. I ordered three shades nitong Vice Good Vibes Matte Lipsticks. Individually contains 3.6 grams, so that is a fair amount of product na. Tapos, they retail for 195 pesos each. And then, I have four shades naman itong Vice Cosmetics Phenomenal Lip Kits, 3ml of the liquid lipstick, and 1 gram of the matching lip liner. They retail for 295 pesos each. Alright guys, let's start muna with this Vice Cosmetics Good Vibes Matte Lipstick. Sealed with plastic, so that is very good. And another good thing about it is kompleto yung information na nakasulat dito sa plastic. From the list of ingredients na wala namang paraben, nakasaad din dito yung kanyang shelf life na 24 months. So upon opening it, 2 years pa bago siya mag-expire. It is designed and formulated in USA but made in China. So to tell you guys honestly, nung una, nung una ha, nung nakita ko to sa mga promotional pictures niya sa Instagram, medyo hindi ko bet kasi nga ang loud ng kulay. So natatakot ako baka mag mukha siyang laruan or magmukha siyang cheap. Kasi nga, hindi lahat ng tao carry magbitbit ng ganito katingkad na kulay ng lipstick. Pero, kapag hawak-hawak mo na siya, hindi ako makapaniwala na 195 pesos lang to best. Kasi, ang ganda sa feeling ng kanyang packaging. Matte yung feel niya, pero metallic yung look. And at the same time, hindi siya ganun kagaan ha. Meron siyang weight, so hindi siya cheap feeling at all. And, magigets mo kung bakit loud yung kanyang kulay. Kasi, this is a product from Vice Ganda. And, yung personality naman ni Vice is very very loud very very trendy so it all made sense dito packaging pa lang. So by the way guys itong hawak hawak ko ngayon is called the Haya Baya Bayu and ayun pa pala yung gusto ko sa kanya yung mga pangalan ng shades. Imagine in mono like nagchichikahan kayo ng friend mo tapos sabihin niya ang ganda ng lipstick mo best anong shade? Haya Baya Bayu and this is the amount of product that you're going to get sa Good Vibes Matte Lipstick. Ang ganda niya tignan best. Sobrang kines. And alam nyo yan, yung mga makikines, masarap ilagay sa labi. So sa unang amoy guys, sobrang bango niya. Amoy vanilla. Pero kapag sininghot mo na talaga best, meron kang mapapansin na may konting chemical scent. Pero konti lang naman. So as you can see guys, kahit isang swipe lang, opaque na agad yung layer niya. Alright guys, so here is the shade Haya Baya Bayu on my lips. And sabi ko na nga ba, magkakasundo kami nito kasi ang ganda-ganda niya. Ang lakas makabini-bini. Ganun. Although guys, yung kanyang pigmentation is magkaiba kapag iniswatch mo siya sa skin at saka sa lips mo. Yung color payoff niya sa lips is medyo hindi ganun ka-opaque. Nakadalawang layer ako bago ko ma-achieve itong tunay na kulay niya talaga. Pero para sa akin, wala namang problema yon kasi ako, pag mag-apply ako ng lipstick, gusto ko talaga mag-go back and forth sa aking lips para siguro ko na lahat ng areas is pantay yung color payoff. Now guys, regarding sa kanyang creaminess and ease of application, I could definitely say na it is creamy, okay? Maybe hindi sobrang creamy kasi may mga natry ako na mga matte lipsticks na mas creamy dito. Pero hindi rin naman siya uncomfortable when you are applying it. Regarding sa feeling niya sa lips right now, parang meron akong suot, okay? It doesn't feel super duper lightweight. And yes, as you can see, ang dami niyang mag-transfer. Hindi siya transfer-proof, pero I could tell you this. Even though matte siya, moisturizing naman siya sa lips. I mean, sure, kailangan mo siyang i-reapply or kailangan mo mag-retouch from time to time kasi nagta-transfer nga siya, especially kung kumain ka or uminom ka or makipaglaplapan ka. Pero hindi naman magda-dry yung lips mo. Alright hey guys, now let's move on to the next shade nitong Good Vibes Matte Lipstick. This is in the shade Good Vibes. So, 
So guys, here is the shade Good Vibes on my lips. And okay naman siya. Yung kanyang pigmentation is pareho doon sa Haya Baya Bayu kanina. In which, kailangan mo pa mag-layer ng minimum of 2 layers para ma-achieve yung gantong kulay talaga. And parehong-pareho yung formula guys from the feeling to the ease of application. Alright guys, off to the last shade ng meron ako dito sa Good Vibes Matte Lipstick. Tato lang yung nakuha ko kasi yun lang ang kaya ng budget. Pero guys, to tell you honestly, ang gaganda ng shades lahat. As in, very very wearable. And ang shade naman na to na itatry natin is called Aura. So this one is a nude pink color. And ganito yung itsura niya when swatched on the skin. So here is the shade Aura on my lips and to tell you guys, sobrang nagugulahan ako kung ano ba yung favorite ko sa kanila kasi lahat sila ang gaganda at lahat bagay na bagay sa akin. Matte na matte siya as in walang halong sheen or shine or anything pero ang ganda niya sa feeling, it feels very moisturizing. At ang pinaka the best pa, huwag natin kalimutan na 195 pesos lang to. Wow! Alright guys, sobrang nagustuhan ko yung Good Vibes Matte Lipsticks. Tignan naman natin yung performance nitong Vice Cosmetics, The Phenomenal Lip Kit. Meron pa siyang pack hard to give us personal touch. Iwanan ka man niya, huwag ka lang iwanan ng ganda. I agree. Kaya ito ang sayo para sa gandang pang matagalan. So yun talaga yung claim nitong lipstick ha. It is long lasting daw. So tingnan natin kung long lasting talaga siya mamaya. So ang unang itatry natin is the shade called Girly. Now unahin natin itry itong lip liner na ang bali-balita ay mabilis daw tong maputol. So no pressure. Just kiss me. Tinuloy mo no? <laughs> Sure, creamy siya, pero compared to the Kylie Lip Kit, sorry, kino-compare ko siya sa Kylie Lip Kit. I know, mas mahal yung Kylie. And baka yun yung reason kung bakit mas creamy yon. Pero yung pagka-creamy naman nito is sapat na. Especially kung maalala mo na 295 lang pala yung presyo nito. So guys, doon kasi sa Kylie Lip Kit, kapag pinuno mo yung lips mo ng lip liner muna, bago mo patungan ng liquid lipstick, mas magiging long-lasting and better yung performance nila altogether. Pero dito, for the sake of review, i-outline ko lang yung lips ko with the lip liner tapos tsaka ko lang ilalagay yung liquid lipstick. Para makita natin both of their performances individually. Okay? So guys, ngayon pa lang sasabihin ko sa inyo na isang swipe pa lang, kitang-kita mo na yung kanyang kulay. Although, nakasanayan ko na kasing mag-swipe ng mag-swipe, kaya pagbigyan nyo na ako. Alright guys, so upon application, ganito yung itsura ng Phenomenal Liquid Lipstick in the shade Girly sa aking lips. Hintayin natin siya mag-set para makita natin yung full color niya. So guys, nakakagulat, wala pa yatang 30 seconds, magse-set na siya, and eto na yung kulay niya. I think hindi naman nagbago, which is very, very nice. Tapos guys, yung kanyang feeling is very, very lightweight compared to other liquid lipsticks. I think yun yung lamang niya sa Kylie Lip Kit. Mas lightweight yung feeling nito, kahit na nag-go back and forth na ako sa kanya. Ha? Although, ang napansin ko, yung color payoff niya, especially kapag nag-layer up ka, is medyo streaky. Pero maiiwasan mo yung pagka-streaky or pagka-imbalance ng color kapag nag-ingat ka talaga. Although, I would have to say that this is drying for your lips. Ako, I have normal lips. Hindi naman dry yung lips ko. Pero, nai-emphasize niya yung mga cracks ng aking lips. Natatakot lang ako na if you have chapped or dry lips, baka hindi to maging applicable sa sa'yo kasi nga, mas mai-emphasize ba niya yung pagka-dry ng lips mo. Now guys, let's move on to the next shade. This one is called Pony. And ito yung tawag ni Vice sa mga fans niya, ba guys? Little Ponies. And I know merong Little Pony dyan na Rock Squad din. Shout out to you Shane Joy Bermudo. Nuts! May pa shout out si Kiara. By the way guys, medyo mas matapang yung scent nitong liquid lipstick ha? Although ang may vanilla din naman siya, pero merong halong chemical, okay? Hindi ako masyadong impressed guys sa lip liner ha. Kasi medyo sheer lang talaga yung kanyang color payoff. Itong Doe 
foot applicator niya is medyo makapal, medyo mataba, in which I find very, very easy to work with kasi medyo malaki yung aking lips. Pero kung manipis lang yung lips mo, baka mahirapan ka with this. So guys, here is the shade Pony on my lips and ang ganda. Ang ganda niya, ang ganda ko. Ang ganda namin. For the next shade, we are going to try Benjamin. Pero hindi ko na lang gagamitin yung kanyang lip liner kasi pagkabukas ko kanina, sumama yung tasa sa takip. Hindi siya ganun ka-opaque compared to the other two. Natindoy natin kanina. Ito, kailangan mo talagang i-layer siya ng minimum two layers para makita mo yung kulay niya. So, I could definitely say na hindi pare-pareho yung kanilang formulation, guys, ha? Yung dalawang nauna kanina is much better compared to the Benjamin one. Alright, guys, last shade na meron ako is called Showtime. So, tingnan natin itsura niya on my lips. Ah, it is confirmed guys, I do not recommend itong lip liner. Nakaka-frustrate kapag nababali siya. Alright guys, so here is showtime on my lips and to tell you guys honestly, ang ganda ng kulay niya. Although, ito yung pinaka-problematic na shade for me. Why? Kasi ito yung sobrang streaky yung color. At saka upon application mo, hindi ganon ka-opaque compared to the other shades. And kapag binilled up mo pa siya, parang mas lalo siyang bumibigat. I think yung reason doon is violet yung kulay nito. And madalas kong napapansin yan sa mga liquid lipsticks na violet. Hindi talaga maayos yung formulation madalas. Guys, so gusto ko sana tong itest. Kaso, maggagabi na. Kaya ang gagawin ko na lang is if a food test siya para kahit mabilisan lang, matest pa rin natin siya. So yung claim niya is long lasting and smudge proof. Speaking of long, meron ako ditong mga pagkain na mahahaba. So ang unang mahabang pagkain ay marshmallow. Oh my gosh, ang haba naman nito. Parang buhok ni Anna to, Elsa. Anna! <laughs> In fairness sa marshmallow na ito, guys, ha? Ang sarap. Hindi siya masyari yung magamit. Tapos, it melts in your mouth. In fairness, wala siyang transfer, ha? As you can see naman, ha? Impressive. So, kung kanina, mahaba nga yung kinain natin, pero malambot. Ngayon, mahaba-haba, pero matigas. Kakain tayo ng saging. Multitasking talaga to guys eh. Gumagawa ko ng video at nagdi-dinner ako. Ay o, oh, in fairness, dalawang mahaba na yun guys ha. Nandito pa rin yung lipstick. Ewan ko na lang kung mag-survive pa tong lipstick na to. Kakain tayo ng hotdog. Okay. Oh, busog na ata ako. Araw po. Uh -huh. Oh my god! Ang sarap! So guys, after kong umubos ng tatlong mahahaba na food, natanggal na yung dito sa my inner part of my lips. Pero I think that is understandable kasi grabe ako maglaway, especially pag kumakain. Pero nakakagulat kasi itong sa outer part, buhay na buhay pa, considering na para akong baboy kanina kung kumain. Alright guys, for my final verdict, masasabi ko talaga na itong mga products from Vice Cosmetics ay para sa lahat. Hindi lamang sa presyo niya na murang-mura, pero pati na rin sa performance niya na angkop kahit ano pang type ng lips mo. For example, if you have dry or choppy lips pero bet mong mag matte lipstick, maaaring hindi applicable sa'yo yung phenomenal lip kit pero ang applicable sa'yo is yung good vibes na matte lipstick. Why? Kasi even though matte finish siya, it is creamy 
at saka moisturizing at the same time. The best part pa guys, yung mga shades, hindi lamang dito sa Good Vibes Lipstick, pero pati na rin doon sa lip kit. Ang gaganda lahat, I think very very flattering to most Filipina skin tones. So, masasabi ko talagang pinag-isipan sila lahat. Now guys, kung ayaw mo naman ng mga bullet lipsticks at bet mo talaga yung mga liquid lipsticks, I could recommend din naman yung Phenomenal Lip Kit. Kasi ayan no, nandito pa rin siya kahit nagbabuyan tayo kanina. At saka ang pinaka masasuggest ko sa inyo guys na shade so far ay yung Pony and Girly. Kasi yung Benjamin at saka yung Showtime hindi ganon kaganda yung kanilang formulation, medyo patchy, at saka hindi siya komportable kapag binild up mo pero itong dalawang to is okay na okay. And also, hindi ko rin masasuggest sa inyo guys yung lip liners ng bawat isa sa kanila kasi aside na very fragile sila, hindi rin siya ganon ka cream So there you have it guys, I hope nag-enjoy kayo Kung nag-enjoy ka, please do click the thumbs up button and also subscribe to me and I will see you guys again soon Bye! I'm taking shotgun, let me ride it with you, with you.